Vitajemo vas na Ukrajinski telemraži Kontakt, ja vaša veduća Marta Čurlovic i v cej čudovi litni čas ukrajinskih festivaljev meni bude duže prijemno provesti z vame nastupnu paredaču. Sjohodnji vidvidajemo ščorične svjato vidkritih dverej pancionjiv imene Ivana Franka, da vas čekaje cikava razvažalna programa ta novene pro novi plane razbudove dla pancionjiv. Tež ma buď vperše vidvidajemo oden iz najdovho trevališeh ukrajinskih ščoričnih festivaljev Pavilion Lviv v misi Kingston. Nažal, podajemo čarhovi reportaž pro likvidaciju svetoho misja molitve na plošči oci Vasiljan na vuleci Western Road v Toronto. Prišov list vid advokatskoji firme oci Vasiljan s instrukcijami likvidovati vsju dijajnost na ci plošči do 11. srpnja cjoho roku. U svoji storinci ste Ukrajin my friends Ron Kahoot na festivali Fiesta v Ošavi razmovljaje z ocem Bohdanom Hladjom. Vidrazu pise reklam podajemo novene z Ukrajine in tudi picum ke ceh noven anglijsko jumovuju za redakcijo Tani Steh. Daj še v programi Bohdan Mendjuk hovorit pro svit ukrajinskoho sportu in Aleksandr Jablonski pro dijanjist misceveh sportoveh organizaciji. Povernemo sta vas pisa nastupnih reklam. On July 28th, the names of 120 winners of the first open competition for admittance to Ukraine's Supreme Court were announced. If approved by the High Council of Justice, these individuals will become judges within the four branches of the new Ukrainian Supreme Court – administrative, economic, criminal and civil. This judicial contest was open to public scrutiny, and it was very competitive, with seven candidates vying for each available position. Because of this, President of Ukraine Petro Poroshenko praised the process. In all Europe, we can find a example of the good judges with such a competitive contest and a similar influence of the Roman society as in Ukraine. However, while agreeing that this competition was indeed transparent and allowed for public scrutiny, the Public Integrity Council, a civic organization that oversees ongoing judicial reform in Ukraine, was quite critical about the actual results of the contest. There are a considerable number of worthy individuals among the potential new judges as compared with the highly criticized old Supreme Court. But still, the Public Integrity Council gave a negative assessment to at least 25% of the contest winners, who, in its opinion, show potential signs of corruption. The Public Integrity Council also had some other concerns. Знаєте, якщо б цей конкурс проводився за звичайних умов, без революції, без нічого, я б, напевно, хлопав йому стоячи, оскільки дійсно прозорість, оскільки дійсно громадськість долучена, ми дійсно брали участь, могли якось таким чином впливати. І певний результат все ж таки є, тобто як не як 20% туди зайшли не суддівського середовища. Але я перепрошую, все суспільство очікувало трошки іншого. Ключове було завданням судової реформи – очищення та оновлення судового корпусу. Оновлення на 20%, я, ну, вибачте, але це не можна вважати радикальним оновленням. Можна сказати, що якийсь крок зроблений, але він далеко не той, який очікувався в суспільстві. Thus, the results of the process for admittance to Ukraine's Supreme Court cannot yet be viewed as a clear victory. But this process is one step toward true reform of the Ukrainian judicial system. In a show of phenomenal skill, Ukrainian pilot Oleksandr Akopov managed to safely land an airplane with a very badly damaged cockpit and preserve the lives of all 121 passengers and six crew members on board. On July 27th, a Turkish passenger plane, steered by Akopov and his Ukrainian co-pilots, encountered very destructive hail, which damaged the front windows and cockpit of the plane to such a degree that the pilots lost almost all visibility. In what dumbfounded witnesses called a quote-unquote miracle landing, Akopov managed to practically blindly land the plane at the Istanbul airport. Afterward, he humbly claimed that it was no big deal. But this was the stuff of Hollywood movies. Atlas Jet, це наш літак. Що це? Не роби цього! Стій! Не роби! 
Akopov was hailed a hero in Turkey, and President of Ukraine Petro Poroshenko designated Akopov to receive the Order of Courage upon his return to Ukraine. I'm Tanya Stech, and this was Ukraine in the News. Canal Oden Plus Oden de Perdo Stopni Nobel International Program. Добрий вечір. Я Богдан Міндюк і сьогодні продовжую повідомляти вас про успіхи України у різних видах спорту. Фехтування. На змаганнях, що відбулися в Лейпцигу в Німеччині, українка Ольга Харлан виграла золоту медалю в індивідуальному фехтуванню на шаблях. Це вже її п'ята золота медаля на чемпіонатах світу, коли вона виграла індивідуальні золоті медалі в 2013-2014 роках і в збірних командах в 2009 та 2013 роках. Теніс. На тенісових змаганнях за мистецтво Європи, що відбулися в Чехії, українка Дарина Лопатечка здобула золоту медалю серед тенісисток до 14-го року життя, коли у фіналі вона побила Оксану Селіхм'єтєву з рахунком 6-3 і 6-2. На тім самим турнірі між парами українка Діана Ястремська разом з Анастазією Потаповою з Росії виграла золоту медалю проти Олени Фоміни, також з України, і Міхаїли Бозарнеску з Румунії з вишлідом 6-2 і 6-2. На чемпіонаті Європи, що відбувся в Костерс, українки Марта Костюк і Вікторія Дема виграли золоту медалю, коли побили Юлю Німайер і Лару Шмідт з вишлідом 6-0 і 7-5. Плавання. На чемпіонаті світу з плавання Михайло Романчук виграв срібну медалю на віддалі 1500 метрів вільним стилем, коли він встановив рекорд України з часом 14,37. На віддалі 50 метрів «Баттерфлай» то Андрій Говоров здобув медалю з бронзи. Шахи. На слідуючі мистецтві світа з шахів Україну будуть представляти між 128 учасниками 6 шахістів у складі Павло Іліянов, Василь Іванчук, Руслан Пономар'єв, Олександр Арещенко, Мартин Кравчів і Юрій Козубов. Веслування. На чемпіонаті світу, що відбувся в Піштешту, Румунія для юніорів молоді до 23-го року життя Україна виграла 5 медалей. Олег Кухарек виграв золоту медалю на віддалі 500 метрів одиночок. Пара Юрій Вандюк і Андрій Рибачок виграли дві бронзи на віддалях 500 метрів та 1000 метрів. Юлія Колесник виграла бронзу на віддалі 1000 метрів і Денис Філатов здобув срібну медалю на віддалі 200 метрів. Дякую за увагу. Я Олександр Яблонський з новинами футболу у Торонто та околицях. Сьогодні обзорі чотири відеофрагмента та рахунки ще декількох матчів. Змірна команда українців Торонто почала готуватися до матчу з Національною збірною України з футболу серед ветеранів. Провела перше тренування. Декілька слів від тренера нашої команди. Я би хотів всіх українців запустити на так, що приходіть і поболіть за нас і за тих, хто приїде ветеранів України. А це, я думаю, приїдуть такі люди, які віддали українському футболу дуже багато часу. У лізі Оквіла у дивізіоні чоловіки після 35 років Славутич приміг, так, Славутич забивав. Павло Матвійв робить пас на Миколову Цеховську, просувається вперед, удар, гол, 1-0. Володимир Бурки відбирає м'яч, пас на Дениса Петрука і гол. Рахунок став 2-0. Деніс Петрук скидує м'яч головою на Миколова Цехівського, той обігрує двох захисників, просувається вперед, тримає м'яч, 
Знищується в центр, удар і гол. Рахунок 3-0. Денис Чуков, обіграв захисника, просувається вперед, обіграв вартарян і закатив м'ясо пусти ворота. З м'ячем Миколова і Цехівський, він накручує кілька захисників, наче втрачає м'яч, ну, влучний удар і гол. До м'яча по краю мчить Денис Петрук, просувається вперед, входить в карний майданчик і забиває шостий. У ліка Мендс Опен Супергруп Торонто Томік втратив перемогу у грі з спортивним клубом Торонто Кратія. А починалося все добре. Швидкий гол забив Роман Сахно. Ще воротар суперника травмувався і у ворота встав польовий гравець, котрий став героєм матчу. Кілька разів рятував свою команду. Потім пропустили контратаку, можливо пропустили голос положення поза грою. Однак то таке. Потім команду підвів Тарас Максимович за удар суперника кулаком в обличчя. Його було вилучено з поля. А на 89-й хвилині хорвати вийшли вперед 2-1. На доданій хвилині рятувати гру пішов наш воротар Ігор Вітів. Його удар зі штрафного у воротарському майданчику прийняв Роман Сахно і вколотив м'яча у сітку. Нічия 2-2. Друга українська команда Галичина виходить з кризи. У цьому матчі легка перемога. Це пояснюється тим, що команда «Оквіл МСМ» грала у неповному складі і була приречена. У галичан голи забивали Ігор Мігулєвський тричі, Олександр Король і Василь Матвійшин по два та Алекс Костирка. За два дні до того галичина здолала полоню з рахунком 5-2. 11 серпня чекаємо принципову гру між Галичиною і Славутичем, котра визначить лідера дивізіону. У дивізіоні Мендс Опен Галичина не без труднощів довела матч до перемоги над командою КФС. Рахунок 3-1. Команда Ukraine United у другому дивізіоні CSL одержала перемогу у Брентфорті над клубом Брентфорт Галексі. Рахунок 6-1. Команда Ukraine United у дивізіоні Provincial East Antaria Soccer League перемогла з Карбора Дюрім Юнайтед ФА. Рахунок 3-2. Ще раз запрошую підтримати нашу торонську команду у матчі з Національною збірною України з футболу серед ветеранів. А це означає – прийдіть на ігри та вечерю. Дякую всім за те, що дивились футбольний огляд і до зустрічі через тиждень. Сьогодні відвідаємо щорічне свято відкритих дверей пансіонів імені Івана Франка, де вас чекає цікава розважальна програма та новини про нові пляни розбудови для пансіонів. Добрий день, я Юрій Горгота, я є президент пенсіону Івана Франка. Ми святкуємо День батька тут, на нашій оселі в Міссисога, при Уінстон Чорчелі, Дандес. Це шостий пікник, який ми густуємо тут. У нас буде приблизно 400 гостей сьогодні. І бачите, багато маленьких дітей також. Діти, внуки наших низькомешканців, але діти з понад Торонто. Сьогодні маю честь вітати вас від імені екзекутивного директора Терені Тонкович. It is my deep regret that I am not able to personally welcome you to this open house and picnic in celebration of June as Senior Citizens Month and more particularly in honor of all fathers today on this Father's Day. I am not able to join you today because of unexpected and unavoidable health issues. But I do not wish to take up too much of your time. 
I would only like to say that I am very grateful and proud of our Ivan Franco Homes employees who, in my absence, have been working very hard in preparation for today's events and who are all donating their time to make this day a huge success. На цій землі, на тих 10 акрів, ми будемо будувати нове українське село. Це село буде мати 183 кімнат для старших українців. І він буде готовий не більше, як три роки на цій площі. The inspiration for creating a salon, not a retirement home, not an old age ghetto, but a true Ukrainian village, a salon, is this picnic. This picnic, six years ago, was the seed for the idea that why should our older adults, our seniors who gave so much in their, in their, in their retirement years, not be surrounded by, their, by children, by grandchildren, by youth. Наше село буде мати daycare, українське садочок, Наше село буде мати intergenerational center, де молоді можуть приходити в діті на March break, вчитися, як робити писанки, вчитися всякі українські мистецькі лекції. Це буде село, де люди можуть приходити, можете мати обід, буде паб, український Лис Микита Лаунч. Це 50 мільйон доларів проєкт, це 50 мільйон доларів. Ми будемо налягати на наше суспільство, наше українське суспільство, щоб допомогти нам поміж 10 і 15 мільйонів доларів. You can make this law a reality. We are going to make it happen, but we can't do it without you. Thank you for your very generous platinum level sponsors here. The credit union has been a long time sponsor of uh, Ivan Franco Home. And as you know, in the last couple of years, we've made a, a very significant donation of uh, $25,000. And I'm sure we'll be donating uh, further uh, in the future. But it is, as you said, very important for all, um, all residents and their families to participate in this fundraising. Because as you know, uh, we have a place to come and talk to our mom and dads who are not able to live on their own at home uh, anymore. So thank you so much. We're very pleased to donate $2,000 today to uh, this picnic. And uh, thank you and happy Father's Day to everyone. Generous platinum sponsors to support this picnic of $1,000 each is Julie Besant Pellick and Yudi Pellick, who are helping us with the gerontological design elements of the new salon and with the zoning and application process for the city of Mississauga. And Bill Petruk is heading up the $10 to $15 million capital campaign. He is the magic that raised so much money for Ukraine Care Center, for the Cook Foundation. Uh, and a whole bunch of other Ukrainian organizations. And our gold sponsor, at the level of $500, is Buduchny's Credit Union, which is right across the street. I just want to say that I'm thrilled to be part of the uh, organization. And uh, since it, this is a fundraiser, um, I wasn't prepared to write a check, but I'll tell you what, today I'm happy to say that from my own pocket and on behalf of my mother, uh, I'm going to give you $1,000 today. Дуже дякую. Мені дуже приємно привітати до нашого пансіона нашу дуже почесну гостю. Гостя є моя найкраща приятелька і також правнучка нашого поета і письменника Івана Франка. Вахаля is the great granddaughter of Ukraine's famous poet and writer Іван Франко. Вахаля has brought two of her famous песенки to donate to our museum here. So now we're truly enriched. Thank you very much. Yeah. Haya's specialty is quail's eggs, so very small, delicate. Um, the piss and keep, which everyone can see when you're at our museum next time. Thank you. Пані Ключко поділилася, що 25 років тому разом з батьками була при відкритті пам'ятника Івана Франка тут, на площі, перед головним входом. Так що це дуже знаменно, що сьогодні пані Ключко ви разом з нами.
Перше відвідаємо один із найдовготриваліших українських щорічних фестивалів – павільйон Львів у місті Кінгстон. Вже 48 років канадський український клуб в Кінгстоні організовує тут український фестиваль, який називається Львів. Це триденний фестиваль, на який можна приїхати сюди із різних міст та околиць Онтаріо. А сьогодні ми запрошуємо вас подивитися, як проходив фестиваль цього року. Originally, there was an organization called the Kingston District Folk Art Council. Just like in Toronto, there was the Toronto Folk Art Council. Uh, folklore started off very similar to Caravan, the whole concept of being uh, different pavilions for different communities to showcase their culture, their, their traditions, their food, their dance, etc. Ми маємо танцювальну ансамбл, називається Маке. І я, я вчу Маке танці. І тоді ми маємо молодшу групу, що називається Зірка, посередня група. Тоді молодша, наймолодша є Зайчки, і між ними є Ангели наші, маленькі Ангели. І ми виступаємо кожен півтора години, майже 40-45 хвилин. І показуємо танці з інших частин, інші райони, інші області, інші часи з України. Ми маємо лемківський танець, ми маємо кубинський танець, полтавський, луцузький, все. І, і також танці, що дуже-дуже старі, що на солі виступали. Не лише ті, що так, як люди тепер думають, чи українці, о, гопак, вінок, шаровари, червоні, чоботи. Ми хочемо показати, Нашу скільки ми маємо, що то не є лише чоботи і вінок, і шаровари, але що ви можете подивитися, чи не яворівські стрій, чи не строї з Івано-Франківськ, чи з Буковини, чи з Полтавщини, чи з Києва, і що ви будете розуміти, де різниця. Friend? Uh, it's fun. <laughs> I like the costumes. Do you like the costumes? Do 
like spinning, kicks. I love spinning. And the music? And what's your name? Kennedy. I'm a volunteer here because my son has joined the Ukrainian dance and I'm very happy to be accepted in this wonderful community. Uh, it's a very physical and beautiful and colorful show and it gets other people interested in Ukrainian culture. I moved to Kingston in 1990 and we came out to folklore and we saw the Ukrainian dancers and I got my three children involved and they were involved for 20 years and they're all grown and they don't dance now but I started playing the violin with the group and uh, that sort of one thing turned into another. My grandparents came here in the uh, late 1890s and um, my, so I'm a third generation Canadian Ukrainian fiddle player. Крім танцювального ансамблю «Маки» із Кінгстону, на фестиваль також приїжджає український танцювальний ансамбль «Одеса» з Ошави. Цього року вони презентували спеціальний танець, присвячений 150-літтю Канади та 125-літтю української імміграції. Під час фестивалю гості можуть спробувати автентичні страви української кухні, придбати щось новеньке з української ноші, а також подивитися унікальну колекцію народного вбрання Надії Луцюк. Я маю маємо строю з буквини, з Івано-Франківськ, Яворів, Полтаву, ми маємо з Голочини і так далі, з Полтави. Ми маємо дуже старі строї, що не потрібно. Наприклад, стрій з Яворів було моє прабабе, і ми маємо то на виставу. І також Гуцулське чи Кожух, що приїхали до Канади і носили. І то все таке дуже старе, таке, що ви можете подивитися, що то таке є, і то не є щось в НМК. Я один з волонтерів, і взагалі два моїх дітей танцюють в групі. One of them is in Christchurch, New Zealand, so he can't be here right now, Wesley. Hannah is uh, one of the female dancers. So, um, I love Ukrainian food. I can't make up my mind. I guess it's this uh, uh, sauerkraut. That's my favorite. Well, I like that you get to see the people year after year. Um, four of my children danced for a total of 18 years. And I like that what we do here is an attempt to be as authentic as they can be for Ukraine. And it's more like a family group, even though most of us aren't actually Ukrainian. So it's it's really neat. Oh, it's just a lot of fun. Like it's just it's it's a nice kind of like refreshing difference from like the status quo. It's a nice opportunity to kind of experience what life is like elsewhere. I've been here. I've been coming for three years, and I've come. This is my first year performing. Третій рік постріль ми приїжджаємо на цей фестиваль, який організовує пані Надя і українська ком'юніті міста Кімстон. Хочемо. Подякувати за таку чудову організацію, свята. Кожного року ми їдемо з задоволенням і весь час очікуємо щось, якісь отримаємо позитивні емоції. Що цікаво, що є виставка Наді Лісюк. Її родичі приїхали тут десь приблизно 100 років тому з України. І вони почали, вона як українка почала свій танцювати і забрала молодих. Перші були тільки українці, вони були в її концерт, в танці. Вона їх вчила, а пізніше потроху, як вони відійшли вже, то молодші були чисто англійці. Так що тому то дуже цікаво, що вона вже 48 років вчить молодих людей. 
специално не украинци, як танцювати по українськи. We are amongst the oldest uh, running festivals in Canada, actually. There are very few festivals when you actually do a search for festivals, whether they're community festivals or, or you know, Ukrainian festivals specifically. There are very few communities that have maintained the ability, based on volunteers completely, to run a festival, a three-day festival. Um, and, I mean, you look at Kingston, we are not a large Ukrainian community. You probably have maybe 10 Ukrainian individuals who work very hard. The rest is all supported by our volunteers, the dancers' parents, the dancers, whomever. So it's all volunteer-based. So the fact that we're able to do it is quite impressive. На жаль, подаємо черговий репортаж про ліквідацію святого місця молитви на площі отців Василян на вулиці Western Road в Торонто. Прийшов лист від адвокатської фірми отців Василян з інструкціями ліквідувати всю діяльність на цій площі до 11 серпня цього року. Матінько Божа, захисти! То прийшов кур'єр, жінка доставила мені лист п'ятницю вечором. В цьому листі він був, звичайно, шокований. Я була дуже, тому що той лист говорив про досить неприємні речі. Зліквітувати все, все, що тут є на Вестоні, всі статуї, і ангелів, написи всі, які тут є, все те, що є під дахом також. Хоч все то було поставлене з позволення ігумена, який був на той час. Тепер просто є Неможливо з тим згодитися і нічого не робити. Ми будемо робити все, що є тільки можливо. Ми написали лист до конгрегації. Конгрегація застапувала продаж цієї посівості. І наразі це все є в процесі. Ми тут приходили в монастир, ми не прийшли молитися на якусь площу або на якесь приміщення, яке не було молитовними. Молитовний монастир, який був тут заснований на донейшн і та посіліць взагалі ціла була куплена так, то є місце молитви. І тут ми молимося, та група, яка тут приходить, тут дружні приходять люди, і ми молимося вже тут 13 років, фактично від того часу, як стався ексидент з оцем, з його оком. Люди отримували тут різні відповіді на свої молитви. Один оздоровився, один дістав ласку, яку він, яка його працю і шукав, або щось іще інших. То, то місце стало настільки популярним, що люди приходять тут, 
не організовану навіть, а приходять індивідуально на те, щоб подякувати Матінці Божій на, то, на ті прохання, які вони складають на тому місці. A good friend of mine told me about the shrine. And I remember I came here and I was praying and um, I met a very spiritual lady here as well and she prayed with me and we prayed together and I remember feeling this burning sensation in my lung, burning. And I said, oh my God, like it, it feels so warm, it feels so great and I immediately connected with this place. When I had my CT scan, they told me that they found a pocket of air where the lung was removed. I couldn't believe it. It was something that after, you know, years of, of surgery shouldn't be happening, but it happened. And I would come here every week. And every week I would come here, I would feel better, I would feel stronger. And I said, God, you know what? I'm going to leave this to you. My, my sickness is in your hands. At that point, nothing had gone away. I'd still had this cancer. And... Um, Once I did that, I put all my faith in God. I had a CT scan. I was doing them every three months, and the, sh the scan showed that I was clear. I couldn't believe it, so they sent me for a bone scan. That also showed I was clear. And then I went to Sweden, where they specialize in this cancer, and they gave me a special scan, and that scan also showed that I was clear. And when we thanked the doctor for everything he had done, he had clearly said to me, don't thank me, thank God, because you received a miracle. And the place where I felt that miracle and where I felt God, it's right here at this shrine. This place holds a very special place in my heart. Um, it's a very peaceful sanctuary. I come to pray, and in May of this year, I came to pray. Um, at the time, I wasn't able to walk. I had very bad neuropathy in my feet. I was using canes, the assistance of canes, and um, I did come, and I prayed to um, the Mother Mary, and um, she did grant me the physical healing, but more importantly, spiritual healing. Uh, most importantly for me. I turn around and I come uh, at 11 o'clock in the night to this place. It was uh, dark, no light in this place and just the moon, full moon. And uh, just when I came in, I found a lady. It's, 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 it's look like somebody's waiting for me. She's standing in the middle and looking at me. So I just passed it and say hello for her and then I passed to um, Mother Mary. And since that time, I'm always, every day, I'm praying the rosary with this rosary. And uh, my husband, uh, he did the surgery and he, uh, the, his surgery, it was six and a half hours in the hospital. And he spent uh, two months and he get uh, after that leaking inside and he did another surgery. But uh, now he is very, very good. He come back to life. He's doing everything, job, eating, uh, vacation, everything. And that's, this is my story and thank you very much. Як Ігумен був тут, то він все богословив, хресну дорогу богословив. Кожну статую отець нічого не ставив на свою руку. Все було з його позволення і з його благословення. Тут навіть на хресній дорозі, не бувши епископ Корнилій, також поставив одну із, одну із стацій хресної дороги. І тут було багато візитаторів так само з Риму. Два архімандрити, які були перший раз, який був, і другу, чотири, четвер, чотири рази вони приїжджали сюди на візитацію, і ніхто не сказав, що е, тут є щось поставлене е, проти закону, е, для, який має розпущу, який е, є, розповсюджується на монастир. Значить, все було згідне. Єпископ Весі тут приходив і ще як був хлопчиком е, до родини е, Гарденів. Пізніше літа перейшли, він був священником, став епископом, емеритом. Він то дуже місце любив і приходив. І якраз як прийшла та статуя, він благословив ту статую, посвятив. I'm giving a, a living testimony of, uh, of the reality of this place, of uh, the potential of this place. 
and of uh, encouragement to those who come here for uh, some growth in their spiritual life. Um, it's got a lot of things going for it. The grounds itself are beautiful and uh, nature has a way of providing uh, an aura for a reflection, for prayer, and this place has got it. This place has got it. Kvalnoza tiždin do jeho smrti vin i še vidvedel v tanisi i dal ostatni intervju. Osim vstaluje v stjam stažene, vaske prečesta, da ješ šok fujene. Naša carica predobraja mati, srce mu mi ješ ljude izigrivati. Matinko Boža, zahreste. My story was from about like six and a half years ago, November 21st, 2010. I was in a catastrophic car accident in Kingston, Ontario. The car flipped upside down seven times. I fell out the rear window on the highway. And I was in a coma for two months. I was paralyzed, wasn't speaking or walking for five months. Four surgeries on my brain and two on my leg. I found uh, the best hospital in America, John Hopkins in Baltimore, uh, Maryland. So the Dr. Q, he's a neurosurgeon who did my last brain surgery, bone flap surgery, 2013. And I also had a neurologist, the Sean doctor, and he did checkups for me a few times. He said, whoever has a shunt in the head needs it for the rest of their life or needs to replace it to a new one. But one in a million don't need it anymore. So I'm one in a million because of the, shrine, the Marine Shrine of Gratitude. Due to, because Father Basil came to Kingston four times with Father Myron. And to, when I was in Trillium from February to April, he went there every week. He put his hands toward me and he prayed toward me. When they did a checkup, Father Basil, who was here for many years and who also got a healing from his eye, he was toward me and he played a rosary. And after I came from the checkup, my father said that the doctor said, I don't need surgery anymore. For powerful prayers help a lot. And the Marine Shrine of Gratitude helped me a lot every day. And I love going here because I feel like in a peaceful area. I, don't, I had a lot of worries in my head due to all those things. However, I come here in peace, don't think of anything at all. In June 2012, before my second operation, a friend of mine, I had been here once before years ago, I started to come every day. And it was very hard for me to even ask uh, for a healing. And then I did, and I got it, but for me, uh, for the thorax, I had to do clinical research with Princess Margaret, and it worked. And I got one of the highest doses in Canada, uh, I think with Our Lady's help. And uh, for me now, it was more a spiritual healing. I, I'm glad I got sick, because it brought me to a more higher level. It's, I've had many crosses, but this has been my sweetest. And with her help, um, I'm at peace with everything. So this place, not only to me, I met so many people from different religions. It's a, it's a healing place for a lot of people. I had to go to the doctor and I had a tumor. The doctor said that it was a cancer. But when the doctor did me an operation, I prayed. I prayed for the Lord to the Mother of God, to the Christ. I okazało się, że to tylko tumor, że to nie przeszło po całym ciele. Od tego czasu ja przychodzę tutaj co niedziela na molebin i werbiciu, a jeszcze w tygodniu dwa razy przychodzę tutaj, tak modlić się. Tak że to miejsce jest dla mnie wszystkim i dla mnie, dla, mnie, dla, mojego, dla mojego, proszę, zdrowia. I tak że będę kontynuować przychodzić dalej.
тут ті написи, які свідчать про то, про захоплення того місця. І е, ріжні, тут, бо тут і на різних на, на, націях, на різних, на, на різних мовах написані ті відгуки про те, як вони прийшли, і тут вони відвідували, і як, як вони відчули тут це місце, як вони відчувають, яка тут є Божа благодать. I understand that um, they want to take away this place and um, I just want to say that um, that would be a very, very sad day. Very, a lot of people um, come here to, to pray and it's a very peaceful place and very often you'll hear people saying that they have a sense of peace when they come to this special place. So um, we really don't want to see that happen. It's very sad because this place is comfort for a lot of people. And many people come here to feel at peace. They come here because they feel a connection to God here. They feel the presence. I feel the presence. So I know that them closing this, it's going to disappoint a lot of people, including myself. I am not sure why they want to close this place down. The world right now is about money. However, God is very powerful, however, the, the devil also takes a lot of strength to get people toward him. And even good people, like priests, fall into the devil's hands. I'm not sure how to explain that, but it's, this is not the priest's area, it's the people's areas. If you, you can hear from thousands of people, from every nationality comes here, and they have a relaxing moment of the day, and they have uh, basically peace. Oh, it, this is a holy place. Um, I feel comfortable when I come here. Every time I feel like, you know, this life is many bad things that happens to you when you feel upset or something. You, I come here and I pray, sometimes by myself, sometimes with the friends. Um, so I'm always coming here every every week. I ha one day I have to spend it here in this place to pray with it. So I feel it holy. It's such a beautiful place. It's a sense of peace. When you walk in here, you see all these beautiful flowers and a sense of community when you come here. Um, whether you have problems or you just want to come and just sit and pray and say a small prayer. It's just a great place to retreat to and it would be such such a shame if this place closes down. It really would. Tak jak ja była w serdu i pan i i human haber tut bu, po prostu bin robił fotografii. A ja dużo płakała. Tak co? Musimy bronić, trzymać się i po prostu kupę, a na, najbliższe my musimy modlić się. Uh, I think sometimes because of politics and money, uh, unfortunately in today's society becomes a big issue and religion is put on the back burner. And sometimes us Catholics are very quiet and we have to be a little bit more vocal, just vocal. It's a just vocal, it's not an anger vocal, yeah. Забороняти тут приходити, що вони кажуть, що ми тут не приходили молитися, то є просто неможливо. Тому що так, як раніше колись за радянської влади за Сталіна люди нищили все і церкви, і все, то не є тепер той час, щоб людям забороняти приходити тут молитися. Тішиш довичу, засмучену маму, в серці загоїш. Болучую рану, діток сиріток, щиренько губиш, ласки сиваєш, як мама нас любиш, матінько Божа, захисти. Sponsored by Ukrainian Credit Union, believe it or not, it's me, Ron Kahoot, with
Stay Ukrainian, my friends. This is the Odessa Pavilion of Fiesta Week in, in uh, Oshawa. Tell us a little bit about the program. We have four programs, four different shows a night, and we alternate them, and our kids do dances from very uh, diff varied regions of Ukraine. And we have a special number at the very end that uh, celebrates Canada's 150th. Now, who's the choreographer? I am. And the name of the group? Odessa. We opened when Fiesta opened. It first started in, as Fanfare in 1973. No, Caravan was Toronto. So Fanfare was the first year, then it changed to Fiesta in the second year. That was in 74. We've been going every year since 1974. Chris and I have been teaching together the Odessa dancers for 20 years, and we're still talking to each other. So what came first, the Odessa dancers or the Odessa pavilion? Who was named after whom? The Odessa pavilion. I dance, because Nick Waterbats, oh. God rest his soul, yeah. um, uh, he used to be our instructor and he would come here to uh, Oshawa just as he would to many other places. And he, in commemoration in 1967, uh, on the Centennial trip, he named the group the Eladion Dancers. And somewhere through towards the end of when he was teaching and we started, before we started teaching, it got changed the Odessa Dancers to match the pavilion. Uh, Oche, what school of dance are you from? It's very eclectic. It's very eclectic. Oh, I bet it is. Tell me about the, why are we in a rented location? Yeah, we had our Odessa Hall by the church, which about five years ago we had to close. It was already over 100 years old. And so we closed it. The parish went through the process of deciding what do we want to do to uh, renovate it or to build a new. We decided to build a new. We tore down the hall two years ago. We've had a beautiful fundraising campaign the past two and a half years. We've raised over $560,000. Almost all of that from, from, little parish. from our little parish of about 120 families. And we are ready to go as soon as the city of Oshawa signs off on our site plan. Ivan Frankfo from Toronto is our architect. Uh, we're ready to go to start building the hall. And God willing, next year, we'll be in the new hall. I heard a rumor years ago more than five, that that was going to be, that area there was going to be a new clover. Yeah, about three years ago, we, that's why we, it's why it's taken us a bit of a time because about three years ago they finally brought everything out as far as the potential plans and none of those plans for that clover leaf or the exit at Simcoe Street will impact our property. So we're fine with going ahead building something. Going to have parking? Absolutely. Wow. Yeah, that's one of the things we're really blessed with, to have a city parish with parking. Now, from the photos and the drawings you sent me, it looks like the hall is going to be on the side of the parish, directly attached. Right. So it'll be on the side and going back. It'll be it'll be uh, west and then down, right? Exactly, and that's uh, by design because we need to make everything handicap accessible. So we're going to have an indoor ramp from the hall into the church, and everything will be integrated. So thank God we'll come into the 21st century. This is my ninth year. In August, I start my 10th year here. So good community, good people, hardworking, generous. Thank God. It's wonderful uh, speaking with you, and uh, God bless. All the best here. Thank you. And all the best with the hall. You want it ready for Easter? Yes. Yep. Shouldn't be a problem? Hopefully not. Hopefully, Ivan Frankos. Ivan Franco his... and our building committee. We got a great building committee. You got a Ukrainian builder? Uh, we don't know yet. <laughs> yeah, 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 yeah. Okay, hey, folks. Enjoy the show. Thank, Thank you. you very much. Thank you. Well, everybody here is staying Ukrainian. But Tatch is staying Ukrainian because I have no choice. UA has no choice. His wife told him to, yes. right? Yes. So uh, you stay Ukrainian, my friend. Sponsored by Ukrainian Credit Union, believe it or not, it's me, Ron Kahoot, with... Stay Ukrainian, my friends! Stay Ukrainian, my friends. Still needs an accordion.
šlak, koloravej težnevek iz dvomovnimi materialami. Ukrajinomovni težnevek Homen Ukrajine informuje ukrajinsku diasporu ponad 50 rokov. Gazeta Ukrajina Novikli, angliske slovo pro Ukrajinu. Ukrajinski visti, Canada's bi-weekly Ukrainian news. Запрошуємо вас на молебень і молитву на Вервиці при пам'ятнику подяки монастиря отці Василіан. Неділю, 6 серпня о 6 годині вечора за адресою 3100 Western Road, Toronto. Український магазин Кута Ум запрошує вас на великий розпродаж книжок, що триватиме до 26 серпня. Адреса магазину 842 The Queensway. Конгрес українців Канади, відділ Edmonton та Friends of Ukrainians Heritage Pavilion Society запрошують вас відвідати український павільйон на 42-му щорічному Edmontonському Service Heritage Festival. Фестиваль проходитиме з 5 по 7 серпня у Гаврилак парк. Українське національне об'єднання Канади запрошує вас на UNF Camp Sockel Golf Tournament, який відбудеться 12 серпня у Shanty Bay Golf Club на 322 Line 2 North у Оромедонте, Онтаріо. За інформацією та реєстрацією звертайте за телефоном 416-559-4474. Конгрес українців Канади відділ Гамільтон запрошує вас на 7-й щорічний Ukrainian Day on the Bay. В суботу 12 серпня о 12.30 годині по полудні за адресою 47 Discovery Drive, Гамільтон. За квитками телефонуйте за номером 905-335-6534. Українська православна церква святого апостола Андрія Паровозваного запрошує вас на свято хрещення України неділю 13 серпня о 9.30 ранку на 16.30 Дюпон Стріт, Торонто. Після служби Божої відбудеться святочний обід з мистецькою програмою. Ukrainian Art Songs Summer Institute запрошує вас на Artist and Performance неділю 13 серпня о 3 годині пополудні за адресою 273 Bloor Street West, Торонто. За квитками звертайтесь на веб-сторінку ukrainianartsong.ca або за номером 416-408-0208. Конгрес українців Канади відділ Торонто запрошує вас на святкування 26-ї річниці Дня Незалежності України. Суботу 19 серпня у Сентеніал Парк, початок о 10-й годині ранку. Конгрес українців Канади відділ Ванкувер запрошує українську громаду на традиційний пікнік з нагоди Дня Незалежності України. Пікнік відбудеться 26 серпня о 3 годині пополудні на третьому пляжі у Стенлі парк. Конгрес українців Канади відділ Гамільтон запрошує вас прийняти участь у проєкті під назвою A Ukrainian Canadian Tapestry. За інформацією звертайтесь за імейлом info at uccgamilton.ca. Ціль проекту – збереження пам'яті українського поселення в Гамільтоні. Рідна школа УНО Торонто-Захід оголошує набір учнів на 2017-2018 навчальний рік. Особливості навчання – це унікальна програма «Український садочок Монтесорі» від дітей від 3 до 6 років, диференційований підхід до навчання та врахування індивідуальності розвитку кожного учня, створення динамічних груп всередині класів. На базі школи працює гурток пандуристів «Мальве». Дитина може бути успішною і має бути успішною в рідній школі УНО. Школа працює щосуботи від 9 ранку до 1 години пополудні. Приміщення цілиденної школи Майкл Пауер Сент Джозеф Catholic Secondary School за адресою 105 Ерінгейт Драйв Етобіко. Довідки за телефоном 647 824 1222 або 416-241-7401. Ансамбль співу і танців «Чайка» в Гамільтоні запрошує вас на вечері реєстрації у п'ятницю 8 вересня о 7 годині вечора за адресою 170 Parktail Avenue North. Художники для Blue West українського настійного розпису вже вибрані. Ми готові почати розпис на нашій стіні, але нам потрібна ваша фінансова підтримка для завершення цього проєкту. Будь ласка, насилайте свої пожертви на фонд Суспільної служби українців Канади відділ Торонто 150. Для детальнішої інформації відвідайте веб-сайт bluewestmural.com. З розвитком телемережі «Контакт» в Канаді передача тепер триватиме півтора години. Тепер дивіться «Контакт» в суботу о годині 7.30 вечора, в неділю 3.30 пополудні і у вівторок 8 годині рано. «Контакт» в Альберті просимо дивитися в неділю о 9 годині рано, в понеділок о 8 рано і в п'ятницю о 9 годині вечора. 
Контакт в Бриліш Колумбії просимо дивитися в неділю 6.30 рано, у вівторок 8.30 рано і в четвер 7 годині рано. Телепередачу Alberta Contact можна бачити в Едмонтоні і в Калгарі в неділю о 10 годині рано і в четвер 9 годині рано. Шановні глядачі, наша програма надходить до кінця. Дякуємо, що ви провели цей час з нами. Наша українська громада в Канаді дуже активна і тому, як знаєте, кожного тижня без перерви в нас на контакті нові передачі. З нагоди ювілейних відзначень 50-ліття СКУ на другий тиждень цікава розмова з Євгеном Чолієм, президентом Світового конгресу українців, про надзвичайну працю цієї глобальної української установи. Також покажемо, як пройшло свято і посвячення нового інституту східньохристиянських наук імені митрополита Шептицького в приміщеннях престижного Торонського університету. Нагадаємо, що ваші відгуки та пропозиції ви можете надсилати нам на адресу studioatcontact.ca або по телефоні 416-410-1155. Я Марта Чурлович, до зустрічі через тиждень. Протекла, мов кров з ножа, По степу тонка межа, Ліворуч битва, а справа бій, Чи гає смерть у далі голубі. Ми йдемо, одна сім'я, Сто бійців і з ними я. На сто бійців один наказ День за днем, хто знає де Був наказ і сотня йде Крізь вогонь і куль політ Крізь вугілля і крізь граніт Ми йдемо Одна сім'я, сто бійців, і з ним я, і день за днем, за разом раз, на сто бійців, один наказ. Зроби жу і нарубіш, з роздоріж до роздоріж, і так далеко. Вчора був, сьогодні є, а завтра хто зна, що буде там? За батьківщину життя віддам. Завтра я, а потім ти, хто знає?